入口即化的牛肉，它分量超大，跟一般肠粉超。大家，我是波妞，今天要来饶河夜市吃美食啦！还没有订阅我的影片，记得帮我按下订阅，并且开启小铃铛。喜欢我的影片可以按赞，就可以收藏我的影片喽。那我们赶快去吃吧。十鹅啊包，然后我们点的是海陆口味。它的照片上呢有蛋，然后有虾，有鹅啊，有肉，就是通通都有啦。所以我们来吃看看，不过要价一个一百块，其实不太便宜。看看它值不值得这个价钱。里面的蛋蛮熟的，然后有一些冬粉啊，然后虾跟肉在里面。我还没有吃到它的鹅啊，好想吃鹅啊！然后它酱都直接帮你挤进去，不用淋到外面。嗯，但是只有那一块有酱。嗯，它就直接插一个洞，像插鸡管一样，是蛮酥脆的啊。不过里面吃起来就有点大杂烩的感觉，所以有点吃不出来单一可能那种鹅啊的爆汁感啊，或是鲜虾的虾感。我觉得可以点单一口味，可能会比较适合一点。我觉得蛮好吃的，其实没有吃到它的面料，我就觉得蛮喜欢。我是觉得我比较喜欢吃单一口味，因为我可能真的很想吃鹅啊，所以没有吃到它的鹅啊就会有点伤心。不过它整个整体感觉是蛮酥脆的，因为冬粉可能会吸油，所以让它整个就是吃起来没有太油的感觉。然后它的外皮我就给过了，外皮就给过了，酥炸。那我们就赶快去吃下一家吧。这家是小黄地瓜球。好烫啊！那地瓜球颜色比较淡一点，感觉比较没那么油腻，很清爽的感觉，有大颗跟小颗的差别。好，问你吃。但我觉得空心感偏多，比较没那么扎实啊。还行，那我们赶快去下一家吧。点了一杯清凉退火的冬瓜茶。哦，逛夜市超多人的。人家没有太甜诶，蛮好喝的。它不就冬瓜茶，就是有冬瓜香，可是不至于到太甜。蛮甜的。干嘛？嗯。这家来到的是安师傅冰火菠萝，我一次买了三个。看看它这个金黄的菠萝。哦，它超帅的耶！它里面的奶油有没有冰冰的？有，它有点微融化，然后它外面烤的超帅，因为它一直用烤箱在那边加热，它就上面它有涂那个应该是蛋黄液，所以它金黄金黄亮亮的，每一个颜色都烤的超立体，然后超金黄的，好少吃到这么好吃又这么酥的菠萝了，超脆耶！嗯。它整个酱爆出来，嗯，越吃到后面，因为一开始那奶油还没有融化，它面包有一定的热度，所以到后面会慢慢的融化，所以到后面你吃下去是会有那个奶油爆浆的那种口感。然后这个上面这个整个这样子酥酥脆脆的，脆到一个不行，就这个，超脆。菠萝啦。对，它这个刷蛋液刷得很够，我很满意。吃过五百万的菠萝吗？哪里有五百万的菠萝？哎，插菠萝面包来了。啊！啊，下去。嗯，大少爷。原来一餐十万块钱，这么饱。那我们就继续去吃下一家吧。这家呢是深海大鱿鱼，一只鱿鱼一百块，看起来是一般大小啦。它蛮新鲜的，蛮 Q 的，因为它酱汁刷的蛮刚好的，我觉得是对，不会太咸，然后是丰富的那个汁的感觉被浸在里面，所以不会吃到任何一块是没有味道的。这家阿姨烤的很不错哎，它烤的是很 juicy， 带有一点水分的。吃看它有一脚，嗯，脚可以。吃烤鱿鱼最怕的就是鱿鱼脚烤太干，但是它的鱿鱼脚很 juicy， 没有那种很黑啊，然后焦掉啊，很干的。因为通常鱿鱼脚有没有这段尾端都是黑的焦的，然后你都吃到那个碳焦掉的味道。它没有，它连最尾巴都是漂亮的。真的，好鲜哦。对啊，哎、欸，很强哎阿姨，这家推哦。有喜欢吃烤鱿鱼可以来，下一家。我还是在这里。下一家来到的是鸡楼庙口天妇罗跟虾卷，我们点的是一份综合的八十五，那里面有附一些小黄瓜，来试看看。还有淋那种有点像泰式酱，甜辣酱是不是？有点像海港吃的感觉。我吃到的应该是虾卷，对我吃到的是虾卷，里面是有包虾，还有一些。吃不出来，但是脆脆绿绿的
我觉得甜粉我比较好吃哎，虾卷偏干，然后有点微冷，我可能放了大概五分钟吧。天妇罗的话是比较有那种酥炸的脆感，而且虾卷会有一股海鲜的味道，不是那种鲜虾的感觉啊。那我们赶快去吃下一家吧。我是玉米大富。这家怎么讲？这家是金珍珠糯玉米。对，是因为它是糯米珍珠吗？讲是讲 Q 啦，啊，其实不是跟碧螺讲。碧螺讲，它不是糯米的意思啊。对，它讲话跟跟那个煮米也讲不啦。就是比一般的玉米来个 Q 这样。对对对，比较嚼劲。我们一粒粒的是花生哦、喔欸，有花生，也、欸、有花生哦、喔，我那么厉害，我很会吃哎、欸，哎、欸、对，<笑>口感是偏软，嗯，对，我们不加糖，嗯，它整个涂的很油油亮亮的，有那个花生粒，上面有花生粒的感觉，沙茶的油感也有在。那它糯米真的是蛮 Q 的，相较一般吃那个烤玉米比较清淡一点，没有那么重咸。嗯，但它玉米本质是很好吃的。那我们就去下一家吧。瓦萨米跟柠檬椒盐好，好，但你好吃又好看哈，好好。那老板的表演欲望很不是强烈哦，当然了，没有，我闷得太久了。那个疫情解封过，好开心哦。都真的、哦，我们走过去又找回来，走过去又找回来，好不容易找到你。真的，你找到前面就站在板的。没有，我们认得你，因为你很活泼。哦，整颗好哇！哇！真的真材实料啊！对，真的很真材实料。好吧，我都分不清楚是柠檬还是你的汗了。大家来到新哥杏鲍菇，超活泼的，来这里吃杏鲍菇，想看表演找新哥就对了。他说烤的跟鲍鱼一样，我们点两个口味是瓦莎比跟柠檬椒盐的。上到胡椒那个柠檬椒盐的椒盐，好大块哦。嗯，这样也有多少？一百小份的，大份的是一百五。小份。对，这样是小份的。太多了吧？嗯。哎、欸，其实很嫩哎。老板的汗水吃起来怎么样？没有啊，喝柠檬汁啊，不要误会他。要给整颗柠檬、啊。对，刚刚整颗柠檬这样挤，浪费掉半颗。哦，对，真的浪费掉半颗，乱挤哦。不得不说，汉杏鲍菇烤的那个软硬度真的是蛮适中的，不会太软，也不会太硬，而且是保有里面的水分的。它那个柠檬。炒的好煮啊！对，它的那个整个椒盐啊，或是柠檬汁啊，或是那种瓦莎比的粉啊，就是都没有让你觉得是太咸的。对，不会太咸。就是你都吃得到杏鲍菇的原味，然后但是又吃得到调味粉的香气。嗯，那我们就继续去吃下一家吧。这家是沙蛋牛乳味。嗯，一直经过它大概两次了吧，一直觉得它很香，就决定来买了。这个牛筋卤的感觉就是晶莹剔透，超透明的。对。嗯，哦，老板说他要卤五个小时，吃起来很好吃哎，它很 Q 很嫩，不是那种入口即化的那种口感，但是它吃起来很像果冻这样子，很有弹性，有点像猪脚。就是猪脚，你有的那种卤的 Q Q 的很嫩的那种猪脚皮，端一端一端一的那种感觉。哦，已经有点算是半入口即化了。对吧？然后一一咬下去就马上就。它没有让你有那种很要花很大的力气去咬的，它的那个筋不是筋，蛮香的。我们是点小辣，来吃看看它的牛腱，哎，蛮好吃的。我傻眼了，这牛腱夸张哎，这才是入口即化的牛肉哎、欸！如果我牛肉面吃到这样子的牛肉跟牛腱，我会爱上哎。超软掉的。嗯，这家真的是不起眼的美味哎，这好好吃哦、喔。加超亏了。嗯。这家就是你很适合买一点它的这个回去，然后它本身就是卤好放在那边，但是它要给你之前，它会帮你卤，就是淋上那个卤汁，所以它吃起来会有一定的热度，然后就是很像现卤出来夹出来的感觉。哎、欸，这家真的好吃，这牛腱很厉害。对，它牛腱真的很屌。嗯，超软，超软。你看完全没有费力，我牙齿都没有用力，它这样含进去就没了。嗯，好好吃哦。那我们就接着去下一家吧。那我们这家来到的呢是广东肠粉，叫什么名字？广式肠粉啊，老板你们店名叫广式肠粉，对，广式肠粉，碎碎碎广东，碎是广东的意思，有开进去啊？有有有，对啊
。今天点的是牛肉跟鲜虾的口味，看虾子好大只哦！辣椒炖很好吃哎。对啊，辣椒超好吃。嗯，它分量超大。嗯，跟一般在吃那种什么粉肠那种差超多的。对，有一个便当盒大小的感觉，然后有菜，然后它的肠粉是这样子粗粗的，晶莹剔透，多很大一份。然后有蛋啊，有牛肉。它的那个摆盘比较随性一点的、啊，比较豪迈，比较像鹅阿珍那样子煎起来的感觉。分量很大。对，也很好吃哎。它的辣椒不是那种生辣椒的咸，是辣椒酱，有点咸咸的感觉。它的这个菜很脆，蛮新鲜的，跟它的虾子吃起来都是有。舒坦的，这老板在做的过程里有三层，然后一层一个，你看到的一个就是那那么大一格，它就是一份给你，所以它的料其实真的蛮多的，大份。老板也说，因为不好包，所以他才给我们这么豪迈的呈现方式。它特别是像海家这种，整个这种豪迈的吃法，很像更软的面条，加上一些菜跟肉的感觉，而且它的肠粉不会太薄，因为一般外面肠粉都很薄，嗯，但它肠粉是厚的。广式吧，嗯、应该是因为不太一样的广式。那以上就是今天的劳和夜市的美食。十分享啊！记得大家有喜欢的话，记得订阅、订阅、订阅、按赞、按赞、按赞、分享哦！拜拜。